ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഏണസ് അക്കാദമിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പോളിടെക്നിക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് സൈഫേഴ്സ് അപ്പം ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫീസ് ടെക്നോഗ്രഫി ഒക്കെയാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സം കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ഓഫ് കോഡ്സ് ഇവിടെ ടെക്നോഗ്രഫി തന്നിട്ടുണ്ട് ടെക്നോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുക സീക്രട്ട് അല്ലാത്ത ഒരു ഫയൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെത്തഡ് മെത്തഡാണ് ടെക്നോഗ്രഫി ഇവിടെ ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് സൈഫേഴ്സ് അതിനെ പറയുന്നത് ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ സയൻസ് ആൻഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് സൈഫേഴ്സ് എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോസസ് ഓഫ് മാപ്പിംഗ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് ഐ പി അഡ്രസ് ടു ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്ക് അഡ്രസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് മാക്ക് അഡ്രസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രോസസ് ആണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാപ്പിംഗ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് ഐ പി അഡ്രസ് അഡ്രസ് ടു ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ഏതാണ് മാക്ക് അഡ്രസ് ആണ് അപ്പൊ ഐ പി ടു മാക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എ ആർ പി ആണ് അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പം ഐ പി ടു മാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി ടു ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എ ആർ പി അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഇനി ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്ക് അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഐ പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആൻസർ പ്രൊസ് ഓഫ് മാപ്പിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് ഐ പി അഡ്രസ് ടു ഇറ്റ് മാക്ക് അഡ്രസ് എ ആർ പി അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഇനി മാക്ക് എന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് ആർ എ ആർ പി ആർ എ ആർ പി ആർ എ ആർ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പം എ ആർ പി എന്താണ് അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ഐ പി അഡ്രസ് നിന്ന് മാക്ക് അഡ്രസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി മാക്ക് അഡ്രസ് നിന്ന് ഐ പി അഡ്രസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഐ പി അഡ്രസ് നിന്ന് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ ഐ പി ടു മാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ആർ പി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എ ആർ പി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് മാനേജ്ഡ് ബൈ എസ് എൻ എം പി പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദ അപ്പൊ എസ് എൻ എം പി എന്താണ് സിമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അതാണ് എസ് എൻ എം പി അപ്പോൾ എസ് എൻ എം പി സിമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എസ് എൻ എം പിയിൽ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട് എം ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മാനേജ് ചെയ്യും കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എം ഐ ബി എം ഐ ബിന്റെ ഫുൾ ഫോം മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബേസ് എസ് എൻ എം ബിയിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷനെയാണ് പറയുന്നത് എം ഐ ബി ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എൻ എം പി പ്രോട്ടോകോളിൽ ആരാണ് എം ഐ ബി ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എം ഐ ബി ആണ് ആൻസർ ഇവിടെ ഡി എൻ എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തിനെങ്കിലും നമ്മൾ നെയിം കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി എൻ എസ് ഓക്കെ
കോമൺ ആയിട്ട് പി എസ് സികളിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ലെയറും നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പൊ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഏത് ലെയറിലാണ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രസന്റേഷൻ ലെയറിലാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒ എസ് ഐ സെവൻ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ ഡാറ്റ ലിങ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെഷൻ പ്രസന്റേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് സെവൻ ലെയേഴ്സ് ഇതില് ഫിസിക്കൽ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ഫിസിക്കൽ ഒരു മീഡിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ ലെയറിലാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിംസ് എറർ ഫ്രീ ആക്കുന്നത് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പം സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പാക്കറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ റൂട്ടിംഗ് റൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ലെയർ ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ റിലേബിൾ ഡെലിവറി മെസ്സേജ് എൻ ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് റിലേബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ലെയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആണ് അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ഡാറ്റ ലിങ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് അല്ലെ എൻ ടു എൻ ഡെലിവറി ഒക്കെ നടക്കുന്നത് റിലേബിൾ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിലാണ് പിന്നെ വരുന്നത് സെഷൻ ലെയർ സെഷൻ ലെയർ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സെഷൻസ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യും പിന്നെ പ്രസന്റേഷനിൽ പ്രസന്റേഷനിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റയെ എന്ത് ചെയ്യും മെസ്സേജിനെ കംപ്രഷനോ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡീക്രിപ്ഷൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക അതായത് ആ മെസ്സേജ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെയർ ആണ് പ്രസന്റേഷൻ ലെയർ കംപ്രഷൻ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡീക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് പ്രസന്റേഷൻ ലെയറിൽ പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അത് യൂസറിനുള്ള സർവീസസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ഈസ് ഡൺ അറ്റ് അത് പ്രസന്റേഷൻ ലെയറിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഐ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ വൈഫൈ ഈസ് ഇത് എച്ച് എസ് എസ് ടിയിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു കേരള പി എസ് സി എച്ച് എസ് എസ് ടിയിലായിരുന്നു ചോദിച്ചത് അപ്പം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഐ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൈഫൈ അപ്പൊ എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ലെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നോളജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നോളജീസ് അപ്പൊ വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്നതാണല്ലോ വൈഫൈ അപ്പം ഇതിന്റെ ആൻസർ എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ലെവൻ ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോക്കൺ ബസ്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ അത് സി എസ് എം എ ബാർ സി ഡി അതെന്താണ് കൊളീഷ്യൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് സി എസ് എം എ ബാർ സി ഡി ഇനി എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ അത് ടോക്കൺ ബസ് ടോക്കൺ ബസ് ഒക്കെ ലാൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഇനി എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അത് ടോക്കൺ റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം കുറച്ച് ഐ ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈഫൈയുടേതായിരുന്നു ഐ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ലെവൻസ് ആണ് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നോളജീസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വൈഫൈക്ക് വേണ്ടിട്ട് എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ലെവൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പൊ ഓരോ ലെയറിലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇവിടെ തന്ന ടി സി പി ടി സി പി യു ഡി പിയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് പിന്നെ ഈതർനെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈതർനെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലെ പ്രോ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എച്ച് ടി ടി പി എച്ച് ടി ടി പി ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ വേറെയും കുറെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് യൂസറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലാണ് വരുന്നത് അതായത് എഫ് ടി പി ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള എഫ് ടി പി എൻ എഫ് എസ് എൽ നെറ്റ് എസ് എം ടി പി എസ് എൻ എം പി ഡി
മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സൈസ് ന്യൂമറിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ മെസ്സേജിന്റെ ഫിക്സ്ഡ് സൈസ് ന്യൂമറിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് എം ഡി ഫൈവ് എം ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ എസ് എച്ച് ഷാ വൺ ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എം ഡി ഫൈവിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഹാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എം ഡി ഫൈവ് പിന്നെ അതിൽ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഹാഷ് വാല്യൂസ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഹാഷ് വാല്യൂ ആണ് എം ഡി ഫൈവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഷ് ഇത് രണ്ടിൽ ഹാഷിംഗ് ആണുള്ളത് പിന്നെ എസ് എച്ച് വൺ ആണെങ്കിൽ സെക്യുർ ഹാഷ് അൽഗുരിതം അതാണ് എസ് എച്ച് ഇത് മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് ആണ് മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് സെക്യുർ ഹാഷ് അൽഗുരിതം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ബിറ്റ് ഹാഷ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാ ഉള്ളത് എം ഡി ഫൈവും ഷായും തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് ഇത് വൺ ആൻഡ് ടു ആൻസർ അതായത് വൺ ആൻഡ് ടു എ ഓപ്ഷനിൽ വൺ ആൻഡ് ടു ബി ഓപ്ഷനിൽ ടു ആൻഡ് ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം ഡി ഫൈവ് ആൻഡ് എസ് എച്ച് എ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എസ് എച്ച് എ വണ്ണും എം ഡി ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആൻസറിൽ ടു ആൻഡ് ഫോർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ബി ആൻഡ് ഡി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സെൻ്റർ ഈസ് എംപ്ലോയിങ് പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ടു സെൻഡ് എ സീക്രട്ട് മെസ്സേജ് ടു എ റിസീവർ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ ഇവിടെ പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയെ നമ്മൾ അസിമെട്രിക് എന്നും പറയാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം അസിമെട്രിക് കീ അപ്പൊ ഇവിടെ പബ്ലിക് കീ ഓർ അസിമെട്രിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് കീസ് ആണ് എൻക്രിപ്ഷനും ഡീക്രിപ്ഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് കീസ് അപ്പോ ഒരു മെസ്സേജിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും സെന്റർ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും റെസീവിംഗ് സൈഡിൽ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും അസിമെട്രിക് ഓർ പബ്ലിക് കീയില് എൻക്രിപ്ഷനും ഡീക്രിപ്ഷനും നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് കീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻക്രിപ്ഷന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് കീ ആണ് പബ്ലിക് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന നോൺ ടു എവ്രി വൺ ആണ് പബ്ലിക് കീ പ്രൈവറ്റ് കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സീക്രട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആരുടെ റിസീവറിന്റെ പബ്ലിക് കീ ഇവിടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെന്ററിലാണ് സെന്ററിൽ നിന്ന് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റിസീവർ സൈഡിൽ റീക്രിപ്റ്റ് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സെന്ററിൽ നിന്ന് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പബ്ലിക് കീയോ റിസീവർ അത് വെച്ചിട്ടാണ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനില് എന്താണ് ചോദിച്ചത് എ സെന്റർ ഈസ് എംപ്ലോയിങ് പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ടു സെന്റ് എ സീക്രട്ട് മെസ്സേജ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ സെന്റർ എൻക്രിപ്റ്റ് യൂസിങ് റിസീവേഴ്സ് പബ്ലിക് കീ അങ്ങനെയാണോ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെന്റർ എൻക്രിപ്റ്റ് യൂസിങ് റിസീവേഴ്സ് പബ്ലിക് കീ പിന്നെ കൊടുത്ത ഓപ്ഷനിൽ സെന്റർ എൻക്രിപ്റ്റ് യൂസിങ് ഹിസ് ഓൺ പബ്ലിക് കീ റിസീവർ ഡീക്രിപ്റ്റ് യൂസിങ് സെന്റേഴ്സ് പബ്ലിക് കീ റിസീവർ നമുക്കറിയാം സെന്റർ എൻക്രിപ്റ്റ് യൂസിങ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പബ്ലിക് കീ ആരുടെ റിസീവറിന്റെ പബ്ലിക് കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെന്ററിന്റെ സൈഡിൽ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ താങ്ക് യു കൂടുതൽ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുന്ന ടെലിഗ്രാം ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ